ちはお久しぶりですねなんか最近動画を撮る時間が全然なくてもう大学での課題とかも多かったし全然時間が作れなくて本当に申し訳ありませんでしたで今日は皆さんからいただいた質問に答えていこうかなと思いますたくさんの質問をいただけて本当に嬉しいですありがとうございましたで大きく分けるとあの2つのグループがあってもう英語での質問と日本語での質問が多かったので2つの動画にしようと思います全部1本の動画で答えるとちょっと長くなってしまうので、えー、今回の動画は日本語での質問だけにお答えさせていただいてで次の動画はまた次の次の動画になってしまうかもしれないんですけどその時は英語での質問にお答えしようと思いますでは始めましょうここにあのパソコンが置いてありますのでちょっと読みますね質問を<笑>私もロシア語を喋っているところみたいですあと日本文化に興味を持ったきっかけや日本のどんなドラマや映画を見て勉強されたのかも知りたいです Всем привет! Меня зовут Даша Мне 22 года и я очень люблю японский язык Японию, японскую культуру и я больше не знаю, что сказать はい、どうだったでしょうか私が喋っているロシア語はなんかちょっと変な感じがしますカメラの前でロシア語で喋ってると日本文化に興味を持ったきっかけなんですけどほとんどの外国人の方と同じです面白いストーリーがなくてすみません子供の頃からアニメが大好きで、えー、テレビに放送されていた、まあ、セーラームーンとかナルトとか見ていました一番好きだったのは多分シャーマンキングだったんですけどどうですか皆さん見たことがありますかなんかナルトはもう大体私の世代の人はみんな知ってると思うんですけどもうシャマンキングが大好きって言ったらちょっとびっくりされることが多いですね、まあ、その後不思議の遊戯」とかあと「エレメンタル・ジェレード」とかいろいろ見ていましたまあアニメが好きだったからといって日本語を勉強し始めたわけじゃないんですけど私が見ていたアニメは正式の「吹き替えがついていなくてもう吹き替えがついているとしてもこう日本語の音声がありながらその上に吹き替えが載っているみたいな感じですねこれ伝わるかな、まあ、だから日本語もロシア語も聞こえるみたいな感じですねでそもそも吹き替えがついていないアニメもあってでその時はまあ字幕ロシア語の字幕だけで見ていましたそれで幼い頃から日本語のこう優しい響きに惹かれてしまって自分もこんなに綺麗な素敵な言語で話せるようになりたいなと思いましたなので私の場合は最初日本じゃなくて日本語に興味を持ちましたでそこからは日本についての本を読み始めたりとか映画を見たりとかしていて日本文化自体に興味を覚えましたちなみに今一番興味があるのは日本の美術特に浮世絵ですねうん、長野県に行った時は一回北斎館に訪れたことがあってでその時すごいあの、ね、素晴らしい美術の作品を見ることができてすごい心に残りましたでもその時は日本の美術についてほとんど何も知らなくてちょっともったいないなと思ったので、うん、今はこう自分の知識を加えようとしています日本のどんなドラマや映画を見て勉強されたのかも知りたいです日本語の勉強に関する質問なんですかね私が初めて見たドラマはリッチマン・プアウーマンというドラマだったんですね、まあ、そこからはいろいろ見たりしていたんですけど、まあ、好きなドラマをあげるとしたら「うん、とどめのキス」とか「あのコード・ブルー」「アンナチュラル」とか「半沢直樹」うん「定時で帰ります」まあ、というドラマですねあとは映画だったら「三丁目の夕日」が一番好きです全てのドラマと映画は日本語で字幕なしで見ているので日本語の勉強にもとても効率的だと思います1万人おめでとうございますありがとうございますダーシャさんがおすすめするロシア料理が知りたいですで私がおすすめするのはイクラが乗っているブリヌイです大好き日本にあるロシア料理のレストラン、えっと、吉祥寺のレストランとか、まあ、東京駅にもある気がしますね、まあ、そこに行ってみたら絶対ありますしで自分でも簡単に作れる料理なので是非
機会があったら食べてみてくださいもし日本に住むんやったら田舎ですかそれとも都会広島も古宝に入れてあ広島は行ってみたいですね本当に一回も行ったことがないんですけど一回新幹線で通ったことがあってでその時はあ降りてみたいなと思ったんですけどさすがにできなくてうんまた日本に戻ったらぜひ行ってみたいです日本では私東京にしか住んだことがなくてうん、日本の田舎が私に向いているかどうかよくわからないんですけど東京での生活が結構気に入っていて、うん、好きでした東京に住むのがで若いうちはやっぱりこう都会の方がいいかなと思います、まあ、可能性も多いしで外国人としてもね仕事を探すってなったら都会の方がこう探しやすいかなと思います。あとロシアの地元は比較的に小さい町で、もう子供の頃からずっとまあモスクワのような大きな町に住みたいなと思っていたので、こう自分の子供の頃からの夢をね叶えてあげたいなと思います。なので多分日本に住むんだったら最初の方は東京で、あまあもしかしていつかまあちょっと年を置いてから<笑>、うん。田舎に引っ越すかもしれません日本の田舎は住んだことがないんですけど見たことがあります見たことっていうか、まあ、行ったことがありまして、うん、山口県とか、まあ、長野県の田舎の方とかあと、まあ、山梨とか、まあ、いろいろちょっと行ってみたりしていたのでもう結構好きでしたもうその雰囲気も好きだったしこう生活のリズムも好きだったのでうん。だから田舎もいいなって思うところもあるんだけどやっぱりね若いうちは都会かな日本語の魅力をあなたの視点で教えていただきたいです日本語には日本文化が現れているというところがとても素敵だと思います思いやりとか尊敬とかを言葉に込めたりとかこう言葉のちょっとしたニュアンスを通して相手との距離を縮めたりとかもう逆にあの距離感を保つ思ったりとかすることができるのでそ,そういうところはとてもまあ気に入ってるというか素敵だなと思います外国人からしたらちょっと慣れにくいところでもあると思うんですけどこうなんだろう私は日本語を勉強し始めたからはちょっと自分の言葉もう日本語だけじゃなくてロシア語で喋ってる時も自分の言葉をこう重視するようになった気がしますあと普通に発音が素晴らしい私の中では水が流れているようなすごく耳に優しい響きっていうのが日本語の特徴ですね勉強でやる気が起きない時どうしていますかやる気が起きない理由によって対処法も変わってくると思うのでまずはなぜやる気が起きないのかについて自分にちょっと解いてみる例えばもしストレスや疲れが溜まってこう力が出ない時は無理やり自分を勉強させるよりかはあえて何もしないことで体と頭を休ませることが大事なんじゃないかなと思いますそして何をやればいいかわからないとか何から始めればいいかわからない時はうん、こうやらなきゃいけないことリストを書いてで優先順位をつけるようにしていますで優先順位の高いものから始めるもう始めるのが大事なんですけどここは<笑> 1万登録者おめでとうございますありがとうございます発音やイントネーションの勉強練習について聞きたいと思っています前の日本語学習の動画でも話したように私はシャドウイングをしていますでもシャドウイングをしていることで何が変わるかというとこう文書の全体的なイントネーションが良くなるんですねただ言葉一つずつのピッチアクセントは習ったことがないし聞き取りにくいしこう自分が間違えた発音で言っちゃったとしても気づかないことが多いですそれはロシアでの日本語教育の問題でもあると思うんですけど大学でピッチアクセントを習ったこともないしこう自分のイントネーションを直してもらったことがありませんでそもそもピッチアクセントの存在を知ったのも多分3年生ぐらいの時だったんですねでもねピッチアクセントってもうちょっとずれていてもこう意味が伝わっちゃうからやっぱり長い間こうピッチアクセントの勉強を怠ってしまっていました、まあ、怠っていたというか何から始めればいいかわからなくてもうどうやってピッチアクセントを勉強すればいいかわからなかったので
まあ、ピッチアクセント、まあ、イントネーションの練習はシャドウイング以外何もしていなかったんですね、まあ、なのでピッチアクセントの勉強をこう積極的に始めたのはここ最近のことです、まあ、どうやって勉強しているかというと、まあ、まずちょっとでも発音が気になる言葉があればそのピッチアクセントを自称で調べるようにしていますで一回調べたら次言う時にこうちょっと意識して正しい発音で言うように頑張っていますあと新しい言葉を覚える時ももちろんこう意味だけじゃなくて正しいピッチアクセントも覚えるようにしていますあと例えば大学でこう発表の課題が出た時はこうスクリプトを書くじゃないですかスクリプトを書いて言葉全ての言葉の正しいピッチアクセントを確認してこうつけるようにしていますそれでもう確認して話す練習をしたりしていますあそしてたまに日本語の家庭教師の授業を受けたりしていますでその授業で何をするかというと私が選んだ記事を私が音読してで先生があの私の発音を直してくれていますで私がこう正しく言えるようになるまでこう練習させてくれますまあ、それを全部最近やっているわけなんですけどまだ全然うまくいってないし全然間違いが多いですねでもやっぱりこう日本人みたいにできるだけ日本人みたいに話せるようになりたいと思っているのでこれからも頑張ります将来の夢、うん、難しいですね、うん、私は子どもの頃からずっと通訳者になりたかったんですね外国語の勉強もずっと大好きだったしまあうまくできていたのでもう英語が好きだったら通訳かなっていうなんかつながり私の中のつながりだったんですけどあもうずっとずっと通訳者になりたいと思ってたんですねで2年生の時にこう通訳の仕事をさせていただいて楽しかったは楽しかったけどやっぱり大変だしこうちょっと自分には向いていないなってまあ気づきましたでそこからはいろいろ何回か通訳の仕事も翻訳の仕事もさせてもらってたんですけどやっぱりこうちょっと違うなって思いました、うん、で正直に言うとその時、うん、夢を奪われたような気がしてなんか長い間悩んでいた覚えがあります、まあ、今は将来やりたいことがはっきりしているわけじゃないんですけどなんとなくまあこういう方向で進んでいきたいなっていうのがあります具体的にはまだ話せないんですけど自分のスキル日本語を含めての自分のスキルを生かせるような楽しい仕事をしたいと思いますしこうやりがいのある仕事をできたらいいなって思いますそして日本に住むというのも、うん、夢の一つだし今年叶える予定なのでとても楽しみにしていますあ,あともう一つあってある時期アナウンサーの仕事に憧れていてもう自分もアナウンサーになりたいっていうちょっと非現実的な思いがありましたでもね私は日本語をどれだけ勉強しても、うん、日本人の方と同じように話せないのでまあそれは本当に夢って感じです<笑>日本語ロシア語英語を話す時にそれぞれ性格は変わる性格は変わらないと思うけどもう物の言い方とかこうなんだろう人との接し方が変わると思いますなので、まあ、周りの人からしたら私が話している言語によって私の印象が変わってしまうかもしれないんですけどやっぱりこうそれは表であってもう性格、ね、内面が変わらないと思いますね好きな香水とかありますかんあります基本的に甘い系の香水が好きでまあいろいろあるんですけどもう一番好きなのは白の,あのホワイトティーとサボンという香りです日本の好きなところを教えてくださいえいくらでもありますよ、うん、でも一つ挙げるとしたらこう街の風景街の風景が永遠に眺められるストレスが溜まった時にどうやって対処しているのか教えてほしいです、まあ、最近は寝るのが一番効率がいいんじゃないかなってちょっと<笑>思っていますねあと好きな人とお話しする、まあ、好きな人といっても、まあ、家族の人でもいいし友達でもいいし恋人でもいいけどなんかこう自分の気持ちや自分の悩みとかもう嫌になっていることとか全部こう誰かに信頼できる人に打ち明けてあのメンタルの面でサポートしてもらったりしています私は、うん、あと普通にピザ頼んで映画を見たりとかそういうのもおすすめできますね
はい今回の動画はここまでです私のカメラの充電が切れそうなので<笑>終わりにしようと思いますすべての質問に答えきれなかったんですけど少しでもこの動画を通して私のことを知っていただけたなら嬉しいですこういう動画もこれからはやると思うのでその時また質問があればぜひ聞いてみてください最後まで見ていただいてありがとうございましたまた次の動画まで。